കുട്ടികളും വലിയവരും ഒരുപാട് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു സ്നാക്ക് തയ്യാറാക്കാം മുഗളായ എഗ് പ്രാർത്ഥിയാണ് ഇന്ന് തയ്യാറാക്കുന്നത് കേട്ടോ ഇത് ഈ ഒരു രീതിയിലല്ലാതെ വേറെ രീതിയിൽ നമുക്ക് തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റും പക്ഷെ ഇതെന്ന് പറയുന്നത് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ആർക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിലും തയ്യാറാക്കാവുന്ന ഒരു മെത്തേഡ് തന്നെയാണ് ശരിക്കും മുഗളായ എഗ് പ്രാർത്ഥ എന്ന് പറയുമ്പോൾ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് പ്രത്യേകിച്ച് ബിഗിനേഴ്സിനൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാൻ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ഒരു റെസിപ്പി തന്നെയാണ് പക്ഷെ ഇത് ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റും ഞാൻ കുറച്ച് ടിപ്സ് ആൻഡ് ട്രിക്സ് ഒക്കെ അതിൽ പറയുന്നുണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതെങ്ങനെയാണ് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ തന്നെ തയ്യാറാക്കണേ നോക്കാം അതിനു മുമ്പ് നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ട് എന്റെ ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിലും ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്താൽ വേട്ടാ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്താൽ മാത്രമേ ഞാൻ ഇനി അപ്ലോഡ് ചെയ്യാൻ പോണ വീഡിയോസിന്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് ഒക്കെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടാം വേട്ടാ അപ്പൊ നമുക്ക് മുഗളായ എഗ് പ്രാർത്ഥ തയ്യാറാക്കാൻ തുടങ്ങാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു കപ്പ് മൈദാണ് ഇട്ട് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് എം എൻ്റെ കപ്പിൽ ഒരു കപ്പ് മൈദ ഇത് നമുക്ക് ഈ പ്ലേറ്റിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം മൈദയ്ക്ക് പകരം വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഗോതമ്പ് പൊടി ഉപയോഗിക്കാം പക്ഷേ മൈദ ഉപയോഗിക്കുമ്പോഴാണ് കൂടുതൽ ടേസ്റ്റി ആയിട്ട് വരിക ഇതിൻ്റെ കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടേസ്റ്റും അപ്പം തന്നെ കിട്ടുള്ളൂ ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ വെജിറ്റബിൾ ഓയിൽ ആണ് കേട്ടോ എടുത്തിരിക്കുന്നത് പിന്നെ ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ഇനി ഉപ്പും ഓയിലും കൂടി നന്നായിട്ട് തന്നെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഈ മൈദയുടെ എല്ലാ ഭാഗത്തേക്കും ഉപ്പും ഓയിലൊക്കെ ആയിക്കോട്ടെ ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് കുറേശ്ശായിട്ട് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക വെള്ളം ഒരുമിച്ച് ഒഴിക്കരുത് കേട്ടോ അതിനുശേഷം നമുക്ക് നന്നായിട്ട് തന്നെ ഒന്ന് ഇത് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക ഒരുപാട് ഹാർഡായിട്ടുമല്ല അതുപോലെ ഒരുപാട് ലൂസ് ആയിട്ടുമല്ല നമ്മളത് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കേണ്ടത് ഏകദേശം നമ്മൾ ചപ്പാത്തിക്കൊക്കെ കുഴക്കില്ല ആ ഒരു രീതിയിൽ ഇപ്പോൾ വെള്ളം ഇത്രയും മതി കേട്ടോ നമുക്കിത് നന്നായിട്ട് തന്നെ ഒന്ന് കുഴച്ചെടുക്കുക എനിക്കിപ്പോൾ അരക്കപ്പ് വെള്ളം വേണ്ടി വന്നില്ല കുറച്ച് വെള്ളം ബാക്കിയുണ്ട് ഞാൻ അരക്കപ്പ് എടുത്തതിൽ ഇപ്പോൾ കണ്ടില്ല ഞാൻ ഇതുപോലെ കുഴച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ നമുക്ക് കുറച്ച് ഓയിൽ ഒന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇത് ഡ്രൈ ആയിട്ട് വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കേട്ടോ ഇനി ഇത് നമുക്ക് മാറ്റി വയ്ക്കുക ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് ഇതുപോലെ ഒന്ന് ഇരിക്കട്ടെ അടച്ചു വയ്ക്കാം ആ ഒരു സമയത്ത് നമുക്ക് ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള മുട്ടയുടെ മിക്സ് ഒന്ന് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ മൂന്ന് മുട്ടയാണ് ഇട്ട് എടുക്കുന്നത് പൊട്ടിച്ച് നമുക്കൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇനി ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഒരു സവാളയുടെ പകുതി അതായത് ഒരു മീഡിയം സൈസിലുള്ള സവാള മുറിച്ചെടുത്തതാണ് ഇത് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം പിന്നെ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഒരു ക്യാപ്സിക്കത്തിൻ്റെ ചെറിയൊരു കഷ്ണം മുറിച്ചത് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഇത് ഇപ്പോൾ ക്യാപ്സിക്കത്തിൻ്റെ ഫ്ലേവർ ഇഷ്ടമുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം ചേർത്താൽ മതി ഇത് ചേർക്കണം എന്ന് ഒരു നിർബന്ധവും ഇല്ല കേട്ടോ സവാള മാത്രമായാലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല പിന്നെ ഞാൻ ഇപ്പോൾ ചേർക്കുന്നത് കുറച്ച് മല്ലിയില മുറിച്ചതാണ് ഇത് മല്ലിയിലയുടെ ഫ്ലേവർ ഇഷ്ടമുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം ചേർത്താൽ മതി അല്ലെങ്കിൽ സ്കിപ്പ് ചെയ്യാം നിങ്ങൾക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കറിവേപ്പില ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ ഇതിലേക്ക് രണ്ട് പച്ചമുളക് മുറിച്ചത് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്കൊരു കാൽ ടീസ്പൂൺ ചില്ലി ഫ്ലേക്സ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അതായത് ചതച്ച മുളക് കേട്ടോ നമ്മുടെ എരിവിനനുസരിച്ച് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് കാൽ ടീസ്പൂൺ ചാറ്റ് മസാല ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ചാറ്റ് മസാലയുടെ ടേസ്റ്റ് ഇഷ്ടമുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം ചേർത്താൽ മതി അല്ലെങ്കിൽ ചാറ്റ് മസാല ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല അത് സ്കിപ്പ് ചെയ്യാം നമുക്ക് പിന്നെ കാൽ ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല ഗരം മസാലയുടെ അളവൊന്നും കൂടി പോകരുത് കേട്ടോ ഇതിലേക്ക് ഇനി ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും കൂടി നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അതിനുശേഷം നമുക്കിത് നല്ലപോലെ തന്നെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ഞാനിതിപ്പോൾ ഒരു ഫോർക്ക് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് നന്നായിട്ട് തന്നെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് ഇതിപ്പോൾ കണ്ടില്ലേ നന്നായിട്ട് തന്നെ ഒന്ന് മിക്സ് ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് മാറ്റി വയ്ക്കുക ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് പരത്തിയെടുക്കാം ഇതിപ്പോൾ ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതിനു മുമ്പ് നമുക്ക് എണ്ണയൊന്ന് ചൂടാക്കാൻ വയ്ക്കാം ഇപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഒരു പാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് ഇ
കണ്ടില്ലേ ഇപ്പം ഞാനിത് ഈ ഒരു രീതിയിൽ പരത്തി എടുത്തിട്ടുണ്ട് അത്യാവശ്യം തിന്നായിട്ട് തന്നെയാണ് കേട്ടോ പരത്തി എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇനി നമ്മൾ നേരത്തെ മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചാൽ ഈ മുട്ടയുടെ മിക്സിയില്ലേ അത് നമുക്ക് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കണം ഞാനിപ്പോൾ ഇതൊരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഈ എഗ്ഗിൻ്റെ മിക്സിയില്ലേ അത് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം നടുവിൽ ഇതുപോലെ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുക പതുക്കെ തന്നെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം കേട്ടോ ഒരു ഏകദേശം ഒരു കാൽക്കപ്പോളം അളവിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അതിന് ശേഷം ഇതുപോലെ ഒന്ന് ഫോൾഡ് ചെയ്തെടുക്കുക പതുക്കെ ഫോൾഡ് ചെയ്തെടുക്കണം അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ സംഭവമൊക്കെ പുറത്തോട്ട് പോവും അത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക കണ്ടില്ലേ ഓക്കെ അതിനുശേഷം പതുക്കെ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി അതായത് ഒരുപാട് പ്രഷർ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് പൊട്ടിപ്പോവും ഇനി നമുക്കിത് ചൂടായിട്ടുള്ള എണ്ണയിൽ ഇട്ടിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം ഇപ്പൊ കണ്ടില്ലേ എണ്ണ നന്നായിട്ട് തന്നെ ചൂടായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് നന്നായിട്ട് ചൂടായതിന് ശേഷം മാത്രം ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാൻ പാടുള്ളൂ ഇനി നമുക്കിത് പതുക്കിനെ എടുത്തിട്ട് എണ്ണയിലേക്ക് ഒന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇട്ട് കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഞാനിപ്പോൾ ഹൈ ഫ്ലെയിമിലാണ് വെച്ച് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇട്ട് കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഞാനിപ്പോൾ ഇതൊരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലേക്ക് വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അതായത് നമ്മൾ എടുക്കുമ്പോൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക കേട്ടോ അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ പൊട്ടി പോകാൻ സാധ്യത കൂടുതലാണ് അപ്പൊ ആ കാര്യം ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് ഇത് തയ്യാറാക്കി എടുക്കാം ഇനിയും മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് നമുക്കിത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം എന്നിട്ട് ഇതൊരു ഗോൾഡൻ ഷെയ്ഡ് ആവണവരെ നമുക്ക് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുക ഇട്ട് കൊടുത്താൽ അപ്പൊ തന്നെ തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കരുത് കേട്ടോ അതുപോലെ ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചാലും കറക്റ്റ് ആയിട്ട് വരില്ല ഉൾഭാഗമൊന്നും കറക്റ്റ് ആയിട്ട് കുക്ക് ആയിട്ട് വരില്ല ഇനി നമുക്ക് പതുക്കുന്നത് ഒന്ന് തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം അങ്ങനെ തിരിച്ചു മറിച്ചിട്ടിട്ട് വേണം ഇതൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാൻ ഇത് ഫ്രൈ ആയിട്ട് വരുമ്പോൾ ശരിക്കും വീർത്ത് വരും ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നമ്മൾ മുട്ട വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടല്ലോ അത് കാരണം കണ്ടില്ലേ ഇതിപ്പോൾ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഫ്രൈ ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ചെറിയൊരു ഗോൾഡൻ ഷെയ്ഡ് വന്നിട്ടുണ്ട് നല്ല ക്രിസ്പി ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇനി ഇത് കോരി മാറ്റാം ഇനി നമുക്ക് അടുത്തതും ഇതുപോലെ തന്നെ ഒന്ന് പരത്തിയെടുക്കാം അടുത്തതും കണ്ടില്ലേ ഞാൻ ഇതുപോലെ പരത്തിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളിത് പരത്തി ഫോൾഡ് ചെയ്തെടുക്കില്ലേ മടക്കി എടുക്കില്ലേ ഈ എഗ്ഗിൻ്റെ മിക്സ് വെച്ചതിന് ശേഷം മടക്കി എടുക്കണ സമയത്ത് എണ്ണ ചൂടായിട്ട് ഇരിക്കുന്നുണ്ടാവണം അതായത് നമ്മളിത് കുറച്ച് സമയം വെച്ച് കഴിയുമ്പോഴേ ഇത് ഭയങ്കരമായിട്ട് അതായത് നനഞ്ഞ് കുതിർന്ന പോലെ ആവും അപ്പോൾ പൊട്ടി പോകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം കേട്ടോ അടുത്തത് നമുക്കൊന്ന് ഫോൾഡ് ചെയ്തെടുക്കുക ഞാൻ ഒരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതോ ഈ ഒരു രീതിയിൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഫോൾഡ് ചെയ്യാം കേട്ടോ ഒരുപാട് സമയം നമ്മൾ വെച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതൊക്കെ പുറത്തോട്ട് പോകും ഇങ്ങനെ എന്നിട്ട് പതുക്കൊന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി എഡ്ജസ് ഒരുപാട് അങ്ങോട്ട് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല പുറത്തോട്ടൊന്നും പോകുന്നില്ല ഇനി നമുക്കിത് ചൂടായ എണ്ണയിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം എണ്ണയിലേക്ക് പതുക്കനെ തന്നെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം കേട്ടോ ഇനി ഇതും നേരത്തെ നമ്മൾ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്ത പോലെ തന്നെ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം ഫ്രൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒന്ന് അതായത് ഒന്ന് ഫ്രൈ ആയിട്ട് വന്നതിന് ശേഷം മാത്രം തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കുക അതുപോലെ മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വയ്ക്കുക ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി ഇപ്പൊ കണ്ടില്ലേ ഇതും റെഡി ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇത് നമുക്ക് കോരി മാറ്റാം കേട്ടോ ഇതുപോലെ തന്നെ എല്ലാം ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുക ഞാൻ എല്ലാം ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്തതിന് ശേഷം കാണിക്കാം ഇപ്പൊ കണ്ടോ ഞാൻ അടുത്തതും പരത്തി എടുത്തിട്ടുണ്ട് പരത്തി എടുക്കുമ്പോൾ കുറച്ച് വലുതായിട്ട് തന്നെ പരത്തി എടുക്കാം കേട്ടോ അപ്പോഴായിരിക്കും നമുക്ക് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഫോൾഡ് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ ഇതിപ്പോൾ നമ്മുടെ ലാസ്റ്റത്തെ പറാത്തിയാണ് ഇനി ഇത് നമുക്ക് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം പിന്നെ ഇത് നല്ല തിന്നായിട്ട് തന്നെ നമ്മൾ പരത്തിയെടുക്കണം അപ്പോഴായിരിക്കും കൂടുതൽ നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ട് തന്നെ വരിക ഇതാ നമ്മൾ ആദ്യം ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്തത് ഇത് ശരിക്കും കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പഫ്സിൻ്റെ ഒക്കെ ലുക്ക് തന്നെയാണ് തിരിച്ചു മറിച്ചിട്ടിട്ട് നന്നായിട്ട് നല്ല ക്രിസ്പി ആയിട്ട് വരണവരെ ഒരു ലൈറ്റ് ഗോൾഡൻ ഷെയ്ഡ് വരണവരെ ആ ഒരു രീതിയിൽ
കണ്ടില്ലേ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നമ്മുടെ എഗ്ഗിൻ്റെ ഫില്ലിംഗ് വന്നിരിക്കുന്നത് നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് തന്നെ വന്നിട്ടുണ്ട് നല്ല മണോ വരുന്നുണ്ട് ഞാൻ ഒന്ന് ടേസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ നോക്കട്ടെ ഒരു വിശ്രമം നമുക്ക് കുറച്ച് ചട്നി എടുക്കാം എന്നിട്ട് നമുക്കൊന്ന് ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം ഇതിപ്പോൾ കഴിക്കാൻ ഈ ചട്നി വേണം എന്നൊന്നുമില്ല കേട്ടോ ചട്നി അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ടൊമാറ്റോ കച്ചപ്പ് വേണമെന്നൊന്നുമില്ല ഇത് തന്നെയായാലും നല്ല അടിപൊളി ടേസ്റ്റ് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് പറഞ്ഞോളൂ കേട്ടോ കുട്ടികൾക്കൊക്കെ എന്തായാലും ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു ഐറ്റം തന്നെയാണ് കുട്ടികൾക്ക് കൊടുക്കുമ്പോൾ പച്ചമുളക് വേണ്ട എന്നുണ്ടെങ്കിൽ സ്കിപ്പ് ചെയ്യാം നിങ്ങൾക്ക് എന്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിലും ഫാമിലിക്കൊക്കെ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുത്തോളാം കേട്ടോ പിന്നെ ലൈക്ക് ചെയ്യാം അതുപോലെ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് കമന്റ് ചെയ്യാം അപ്പൊ മ